，说话呀，别拿小媳妇受委屈的样子给我看。摆什么手啊？我不能说话了。我们那个时候哪能像他现在这个样子啊？老爷在外头宠了三姨太，我们还得拍手说好。说啊，长得漂亮，老爷啊，艳福不浅。哼，我和大太太现在由着你，你倒觉得自己了不起了。你丈夫都快饿死了，你还不去求求大太太，快放了他？你说你长了一副可怜兮兮的样子，现在就得派上用场啊！你就应该去哭去闹，求大太太放了你丈夫。你说你要是没丈夫怎么办？是。这几天他不在，我倒觉得清醒多了。他都快死了，你都快跟我们一样要当寡妇了，你还只是恨他？我羡慕他。他死了，那是殉情，多美，多好，多可歌可泣。他殉情死了，比我值多了。我自己莫名其妙，白白挨了一刀。哼，既傻又可笑。你你这说的什么话呀你？你当大少奶奶当腻了啊？行，那我跟大太太说去，让她马上给大天娶个小的回来。我看你还神气。那就快些吧。迟了，他殉情死了，就来不及了。少奶奶，姨奶奶，话还没说完呢。他眼里哪还有我呀？我只求您，千万别去说绿香的美。您就可怜，她是个好丫头，别让她跟我受同样的罪。大少奶奶。我要你一生一世的。送你朵玫瑰花，对你诉说，求求你不不要不要拒绝接受我。我要你一生一世跟我走，你迷人的笑容让我重。你不要不要这样看着我，我知道你到底到底在想些什么。你想要想要把我的心全偷走，我偏偏不让你这么容易就看透。哦，不要拖着我，不要拖着我，我苦苦等候。现在常常哼着你最爱唱的那首《爱我就给我》，好想听你再唱一次。你还记得那天早上我醒来，看到你望着我唱，唱完还笑着说：“以后每天早上都要唱给我听。”而且，也不再说我的舞票了。你不知道，我听了有多感动。每次都在想着我，你要我一生一世跟你走，你迷人的笑容让我重昏头。你不。
要不要这样看着我？我知道你到底到底在想些什么。你想要想要把我的心全偷走，我偏偏不让你这么容易就感动。是我的第一个男人，也是唯一的男人。那个时候，他第一次去舞厅，不会跳舞，踩疼了我的脚。后来，他就不好意思地说：“咱们别跳了吧。”我拿了他的舞票，又不能走，所以就只好坐在那里，陪他听完一首曲子。我们舞女是一支舞收一张舞票的，我白拿了他的舞票，两个人就干坐在那儿，也不是办法，所以我就给他唱。就给我给他听。以后，他每次到舞厅，都会给我舞票，让我唱《爱我就给我》，两个人就好起来了。你也真傻。他有没有家室，你也不问问清楚。我知道，我也知道，他是不会留在上海的。可就是爱上了，怎么办啊？从小到大，他是第一个对我好的人。我也从来没有见过像他这么傻的人。我白拿他的舞票，就觉得好像是占了他的便宜。我就叫他摸摸我的手，搂了我的腰，他还脸红呢。跟他在一起的时候，我从来都不敢想会有什么结果。后来，直到我发现我怀孕了，我就在想，是老天爷可怜我，想要给我一个结果。是啥？乖，不哭好不好？不闹啊！你爹他爱我，当然也爱你了。以后啊，没有人会看不起你，知不知道？哦，宝宝不哭不哭啊、哦！让娘给你唱你爹最爱听的歌，好不好？
一生一世跟你走，你迷人的笑容。